Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, isi-share ko naman sa inyo ang mga possible reason kung bakit nare-reject yung ating SSS Maternity Re- ang ating SSS Maternity Benefits. Ayun, ito yung mga reason ko, some of the reasons kung bakit tayo nare-reject ni SSS pagkuhan, pag-claim ng ating maternity benefits. So, samahan nyo ako guys and hope you like, share, and subscribe. Thank you so much! Let's start na! Some possible reason kung bakit nare-reject ang inyong maternity disbursement dahil maaari, ito yung mga reason na yun. Bago ka mag-claim ng maternity disbursement, dapat alam mo kung qualified ka para mag-avail ng SSS maternity. Ayan. So, andito yung mga qualifying periods kung kailan ka dapat nakapagbayad ng SSS contribution para makaklaim ka ng SSS maternity. Ayan guys. So, check nyo na lang dyan. Ang 21, 2021 nilang uh, due date and... So, nakalagay dyan, kailan ako dapat mag-contribute para makakuha ng SSS Maternity Benefits. Ayan, nakalagay dyan, guys. Dapat, nakakontribute kayo ng kahit 3 months sa loob ng panahon na yan para makaklaim kayo ng SSS Maternity. Some possible reason kung bakit nare-reject ang inyong maternity disbursement dahil maaari, ito yung mga reason na yun. Reason number one, with discrepancy in the pregnancy number being filed as against the submitted supporting documents. Kung ang nakalagay doon sa, um, sa pinasan yung documents ay kung pang ilang anak nyo na yun, dapat yun din po ang ilalagay nyo doon sa fill up nyo dyan kay SSS online. Dapat parehas po yun. Number two, no maternity notification submitted for the employed separated number prior to date of delivery under proof of birth, upload PDF file of proof, submit medical certificate, issued by attending physician indicating complete name, PRC number, submitted certified through copy, operating room records, discharge summary clinical abstract or any. Yan guys, ibig sabihin hindi kayo nagpasa ng maternity one. Yung mat one po, yun po yung Uh, makakapag-notify kay SSS na kayo po ay nagdadalang tao. Kaya once na nalaman nyo po na buntis kayo, much better po na magpa-ultrasound na kayo and then ipasa nyo na kaagad yan kay SSS kasama nung MAT1 form or sa inyong employer. Number 3, quality of the uploaded documents is unreadable or blurred. Ayan, isa yan guys sa mga reason nyo minsan kaya tayo na re-reject. Kasi nga, blurred yung kuha nung uh, picture na pinasa natin kay SSS. So, kailangan malinaw. No, kaya nilang basahin. Kaya, kung ako sa inyo gumamit kayo ng cam scanner para mas malinaw po yung documents na ipapasa nyo kay SSS. Reason number 4, name per supporting document is different from SSS record. Under proof of pregnancy, please upload PDF copy one file only of proof of pregnancy. Ayan, isa pa to. Hindi rin naka... Hindi parehas yung pangalan sa SSS record nila at saka doon sa file na pinasa mo. Magkaiba po yung pangalan kaya nare-reject din. So, yun po. Reason number five, submit child certificate of life birth that duly registered with a local civil registrar LCR issued by Philippine Statistic Office. Ayan guys, once na nagpasa ka ng birth certificate ng anak natin or ng baby natin, mas maganda po ay PSA or yung may certified true copy galing sa munisipyo dyan sa lugar nyo. Kasi kung ang ipapasa nyo lang po ay yung kulay green na birth certificate, yung original na copy ng birth certificate, e reject lang din po yan ni SSS. Kasi ang hinihingi po nila ay yung may certified true copy or CTC or much better kung makakakuha na kayo ng PSA ng birth certificate ni baby, much okay po. So yun po. And then the next reason is...
So, yun yung mga some of the reason kung bakit tayo nare-reject ni SSS. Ngayon, um, hindi pa lahat yan. May iba, marami pa siguro reasons. Pero yan lang yung ilan sa mga uh, na-encounter ko po dun sa group namin. So, sana nakatulong po sa inyo ang video na ito. May idea na kayo kung bakit tayo nare-reject ni SSS sa pag-claim ng maternity benefits. O, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much. See you on my next video. Bye!